怎么会有两枚珠钗呢？这位王嬷嬷多次窥探我妆奁所在，我便有了提防，提早做好了赝品，以防生变。秉兰知错了，一时糊涂，不会说话，不会说话，便不要再说了。莫非这才是真的夜明珠钗？那女史是如何说的？小的再三询问之下，她也只是说。是他主人的所有物着急典当，旁的小的就没敢多问。主人所有之物，那岂不是县主吗？把怀桑县主叫来，东西就在屋里，你们在这儿等我一下。秉兰就是想不通，她将来当上了王妃，珠钗总归是她的，何必要典当了去？我听说她在北周还有生意呢。这便是了，再赏赐也终归是王府的东西，哪有真金白银贴给家里来的实在？这就是小门小户的德行，想入王府还是要看门当户对。好了，都别说了。莲堂去换了身衣裳，让诸位久等了。我看县主头上这颗，好像更亮。是啊，怎么会有两枚珠钗呢？这个假把式，竟会落到太妃手里啊！假把式？假的？你如何觉得是假的？因为是我做的。用玉石粉和萤石粉称量混合，熔炼成浆，涂抹在瓷坯毛珠上。只要白日里晒足了日光，便会亮好几个大夜。灵泉镇瓷窑师傅那儿有具体的方子，给一匹绢就能做。假的一摔就会碎，不信的话，可以试试。把人带上来，王嬷嬷。这位王嬷嬷多次窥探我妆奁所在，我便有了提防，提早做好了赝品，以防生变。果然，他趁我装睡时取走了珠钗。我派王爷的影卫暗中盯着他，说来也奇怪，这位宫里出来的教习嬷嬷。除了王府和自家宅子，还去过其他许多地方。小心，比如连府。你不要血口喷人，我只不过让他来过一次，教下面的庶女规矩。一次，一、一、一两次罢了。怎么了？这王府能请得，连府请不得吗？莲夫人，您别激动啊！我又没说什么。姨母，方才您不是也觉得这枚假珠钗是真的吗？我家太妃是珠钗如珍宝，常年束于高阁，鲜少拿出来，一时难以分辨，无可厚非。是啊，我总共也没带过几回，一直放在妆奁里，舍不得拿出来。主人家认不得。有一个人，定是认得。顾老板，你开当铺数十载，怎么连瓷窑师傅的手艺都见不出来啊？我这这一,一时疏忽，也是也是有的。一时疏忽，本来嬷嬷偷东西也就罢了，偏偏是在今夜，全真州的王公贵女都在，便有人跑出来说王府出了内贼，想要污了我县主的名声。
，这算不算是有意构陷？范统领，属下在。帮我细审这姓顾的。好嘞。冤枉！小的冤枉！小的冤枉！是老奴干的。那日是老奴拿着珠钗，典当给了他。这这就是他！我记起来了，昨日就是他，千真万确。王嬷嬷，你也是教过我规矩的人，这些年来，金银细软从未少过你的，你为什么还要偷东西？太妃，自古人为财死，鸟为食亡。看，看，看见了吧？啊，这下左右口供都对上了，水落石出啦。抱歉，诸位，今日是太夫人寿诞，实在不该动什么官司。连夫人，你，你又怎么了？这个内贼和这个目不识珠的老板。都交给连大人处理可好？好，再好不过了。县主，你受委屈了。你可知错？县主，这这是何意啊？今日珠钗有疑，你第一个发现，不去盘问经手的下人，反而将矛头指向了我。一口咬定此事当中必有蹊跷，你这是要让这么多贵人看王府的笑话呀？不是不是，我我我只是一时着急。太妃这么多年都谨言慎行，凡事都以王府的颜面为重，连我这个初来王府的都记在心里。你自小在王府长大，怎么就记不住？秉兰知错了。秉兰只是，只是着急找珍珠钗，一时糊涂，不会说话，不会说话，便不要再说了。王府不缺你这点主意。哎，连夫人，我还有些提及话要和连夫人说。烦劳您稍后，有话赶紧讲。哎，嬷嬷，既然老身认了罪，便不会再供出第二个名字。多谢嬷嬷，我定让寒山从轻发落。二十年前，你来问我，崔军该不该嫁的时候。倘若我没有挑剔他风流成性，那么草率的给你建议，恐怕你也不会跟你姐姐换了婚书。如今的生活呢，也应该是富贵荣华，不似这般经营的这么辛苦吧？你帮我，是因为心中有愧。当年欠下的，老身已经还清了。唉，告辞。哼。哎呀，这王府本来就属于我的，即便不属于我，也属于秉兰的。我不认命。县主啊，县主受陛下册封，向陛家中定有建功立业的古功之臣，不知令尊是。父母早年辞世，外祖父在北周行镖，家中无人为官。哦，即便没有父兄的庇护，有夫婿的帮衬，那也是一样的。行舟前脚张北周得圣恩，后脚县主被册封的旨意就下来了。姐姐呀、啊，你可真是双喜临门呐、啊！县<笑>主有从龙之功，照姨母这么说，好像所有的恩赏。
，都是我求来的似的。哎呦，姨母只是觉得县主挺眼熟的，不知以前在哪儿有缘见过呢。哎呀，行了，我跟邢州啊，许久未见了。哎呀，我记起来了，县主是不是以前在灵泉镇做过生意？我听说，王爷在灵泉镇可是有一个。门外有百姓想求见县主，没看到我们正在用膳吗？不见。姨母还是见一见吧。县主出来真州就有百姓缘，是王府的福分。万一真有什么要紧的事情，表哥在也能一道拿个主意呀、啊草民拜见王爷、太妃，拜见县主。县主是初来真州，你就要登门拜见。你是认得他吗？认得，县主就是柳娘子嘛。大胆刁民，换什么柳娘子啊？你来王府究竟有何目的？好好说清楚。草民，草民到王府是为了感谢县主的救命之恩。草民家郎君，在王爷的麾下当兵，当时柳娘子行伤，支援金甲关的时候，不仅慷慨解囊，还给了我家郎君救命药，还帮大家把军眷村操持了起来。若没有您，我家郎君恐怕早就抛尸荒野了。胡说！快快快，快把这个刁妇赶出去！你怎知他是胡说啊？哎呀，这让他说清楚的是姨母，让他走的也是姨母。这不知情的还以为我淮阳王府姓连呢。听闻县主来了真州，大伙儿啊特意托我们前来感谢。王爷和县主一个前方打仗，一个稳固后方，真是珠联璧合。我们老百姓早就盼望有这么一位王妃了。<笑>来来来，阿婆，快快快，都起来。谢王爷。棉糖啊。就是尽了些绵薄之力，是吧，棉糖？嗯。原来怀桑县主与九弟还有这般姻缘际会，县主如此得民心，与九弟当真合配？听听，五哥都说了，咱们合配。呃，我今日呢，就借此机会，将婚仪定下，下个月便择日成婚。恭喜王爷，恭喜县主。